வெல்கம் பேக் டு ஜேடிகே டிவியின் என்லெஸ் கியூ இன்னைக்கும் எப்பவும் போல அ சார்மிங் யூத் கேர்ள் இஸ் வித் அஸ் மிஸ் ஸ்டீபா ஹாய் ஸ்டீபா ஹாய் கா ப்ரைஸ் லாட் ப்ரைஸ் லாட் எப்படி இருக்க நல்லா இருக்கேன் நீங்க எப்படி இருக்கீங்க நல்லா இருக்கேன் சோ ஸ்டீபா இதான உங்களுடைய ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோகிராம் எஸ் இதான் என்னோட ஃபர்ஸ்ட் ப்ரோகிராம் அக்கா थैंक यू ஓகே இந்த ப்ரோகிராம் நீ வந்து ஏற்கனவே ஜேடிகே டிவில பாத்துர்க்கதானே ஆ பாத்துர்க்கேன் ஆ ஆமா நிறைய ப்ரோக்ராம் பார்த்துட்டே இருக்கேன் எல்லாருக்குமே யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது யங் ஜென்ரேஷனுக்காக இருக்கட்டும் சின்ன பிள்ளைங்களுக்காக இருக்கட்டும் ஒவ்வொரு விஷயமும் அவங்க வந்து நீங்கள் சொல்கிற ஒவ்வொரு ஆன்சர்ஸும் அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது அவங்க லைஃப்பில் எப்படி அப்ளை பண்ணணுன்ற மாதிரி இருக்குது எப்படி அதை நம்ம அப்ளை பண்ணுறதும் எந்த விதத்தில் அப்ளை பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயமும் நிறைய சொல்லி கொடுத்துருக்கீங்க அதனால் ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குது ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷம் அந்த ப்ரோக்ராம் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்றது கேட்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது ஸோ அதே மாதிரி இந்த ப்ரோக்ராமும் ஸ்டீபா கூட பண்ணுற இந்த ப்ரோக்ராமும் எல்லாருக்கும் யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நான் நம்புகிறேன் கருத்தர் எல்லார்ட்டையும் பேசுவார் ஸோ ஸ்டீபா உன்னுடைய மனசில் இருக்க கேள்விகள் என்னென்ன வாட் இஸ் யுவர் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் இஸ் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் ஏன்னா இப்போது வந்து நம்ம நிறைய பேர்கிட்ட இருக்கிறது ஃப்ரம் த டாட்லர்லேருந்து எல்லார்ட்டையுமே இருக்குது டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் இப்போ ரெஸ்பெக்ட்னாலே ரெஸ்பெக்ட்னா நம்ம வந்து முதல்லலாம் மரியாதை எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி இருக்கும் ஒரு டுவெண்ட்டி இயர்ஸ்க்கு பேக் அதாவது நான் சின்ன பிள்ளைங்களா ட்வ நான் சின்ன பிள்ளைங்களாக இருக்கிற வரைக்கும் நிறைய பேர் சொல்லிக் கொடுத்தது எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியாக மரியாதை கொடுக்குறது ஆனால் இப்போல்லாம் அப்படி கிடையாது ஒவ்வொரு ஏஜ்க்கு ஒரு மரியாதை இருக்குது ஒவ்வொரு கேட் ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டஸ்க்கும் ஸ்டேட்டஸ் தந்தாப்பில் எங்கேனாலும் சரி சொசைட்டிலையும் சரி எல்லா இடத்துலையுமே அந்த ரெஸ்பெக்ட்ன்றது டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது ஏன் டிஃப்ரெண்ட் ஆகுது டிஃப்ரெண்ட் ஆகிறதுனால நிறைய பேர் இப்போ யங் ஜென்ரேஷனாக இருக்கட்டும் இப்போ ரிச்சான பீப்புள்ஸ் இருக்காங்க நிறைய பேர் பணக்காரங்களாக இருக்காங்க அவங்க பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்குது மிடில் கிளாஸ் பிள்ளைங்களுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்குது அதை விட புவர் பீப்புளுக்கு ஒரு ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்குது அப்போ புவர் பீப்புள் எல்லாருமே ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸாக ஃபீல் பண்ணுறாங்க இப்போ காலேஜாக இருக்கட்டும் ஸ்கூலாக இருக்கட்டும் புவர் பீப்புள்ஸ் வந்து மற்ற பசங்களோட மிங்கிளாக கஷ்டப்படுறாங்க பிகாஸ் அவங்க வந்து சேர்த்துக்க மாட்டுக்காங்க நாங்கள் எங்களோட ட்ரெஸ் வேற உன்னோட ட்ரெஸ் வேற பிகாஸ் அவங்களோட ஒவ்வொரு ஆக்டிவிட்டிஸ் முதல் கொண்டு அவங்க எல்லாருமே வேறி பண்ணுறாங்க ஏன் இந்த டிஸ்ட்ரெஸ் ஏன்னா இது வந்து நிறைய பிள்ளைங்களுக்கு வந்து நிறைய பே இன்க்ளூடிங் எங்களுக்கே எங்கள் காலேஜ்லேயும் சரி எங்கள் ஸ்கூல்லேயும் சரி ஒவ்வொரு இதுக்கும் நல்லா படிக்கிற பிள்ளைங்க ஒரு ஸ்டேஜ் அதுக்கு அடுத்த கேட்டகிரி ஒரு ஸ்டேஜ் அதுக்கு அடுத்த கேட்டகிரி ஒவ்வொரு ஸ்டேஜ் ஸ்டேஜாக இருக்குது அது வந்து எல்லாருமே பாதிக்கும் அவங்களோ அவங்களோட பாசிட்டிவிட்டியை கூட அது நெகட்டிவிட்டியாக சேஞ்ச் பண்ணுது இந்த உள்ள காலத்தில் சின்ன பிள்ளைங்க மக்கள் இப்போ அஞ்சு வயசு குழந்தையா இருக்கட்டும் ஸ்கூல்ல ஃபர்ஸ்ட் மார்க் யார் வாங்குறாங்களோ அவங்களுக்கு கிளாப் பண்றாங்க எங்களுக்கு கிளாப் பண்ணல அந்த மாதிரி கூட நிறைய பேர் இது பண்றாங்க அதனால சின்ன வயசுல இருந்து இந்த டிஸ்ரெஸ்பெக்ட்ன்றது வந்துருது அவங்க எங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கல அதனால நாங்க திருப்பி அவங்களுக்கு மரியாதை கொடுக்கல அப்படின்னு சொல்லி இனிமே வர தலைமுறை வந்து அந்த மரியாதையை வந்து மரியாதைனா என்ன அப்படின்னு கேட்கற அளவுக்கு இருக்கு அவங்களுக்கு என்ன சொல்ல நீங்க விரும்புறீங்க என்ன ஆன்சர் சொல்லுவீங்க இது வந்து ஒரு ஆதங்கம் நிறைய மனசுல ஏன்னா நிறைய இடத்துல வார்ஸ் நடந்ததுக்கு கூட காரணம் இதுவாக தான் இருக்கு சொசைட்டிலேயே ரிவோல்ட் ஸ்ட்ரைக்கு வார்ஸ் சண்டை கொலைகள் இதெல்லாம் நடந்ததுக்கு வந்து நீ சொல்ற அந்த இது காரணமா இருக்கு ஏன் எங்களுக்கு இல்லை அப்படிங்கிறது ஈவல்ஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க சோசியல் ஈவல் இதுக்கு பேர் காஸ்ட் சிஸ்டம் இருக்கு அதெல்லாம் உள்ள போனோம்னா இட் வில் பிகம் அ கான்ட்ரவர்ஷியல் சப்ஜெக்ட் பஸ்ட் காஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறத வந்து இஸ் அ சோஷியல் ஈவல் அப்படின்னு தான் நம்ம சோஷியல் கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம் ஹிஸ்ட்ரி கிளாஸில் படிச்சிருக்கோம் அதுக்கப்புறம் பொலிட்டிக்கல் சயின்ஸில் படிச்சிட்ருக்கோம் இட் இஸ் டேர்ம்டு அ சோஷியல் ஈவல் ஸோ இது வந்து இது சோஷியல் ஈவலுங்கிறது எல்லாருமே அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறாங்க ஸ்டேட் எனி ஃபைவ் சோஷியல் ஈவல்ஸ்னால் முதல்ல எல்லாருமே அந்த காஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படின்றத எழுதுவாங்க இப்போ ஸ்கூல் காலேஜ் சர்ச் எவ்ரி திங் எந்த ஒரு பிளேஸாக இருக்கட்டும் எனி வேர் எங்கேனாலும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரையாரிட்டி காஸ்ட் இருக்கு <laughs> 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 ரொம்ப இப்போ ஸ்வீப் பண்ணுறது அதை விட அந் அந்த மாதிரி இருக்க
அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் கற்றுக் கொடுக்கப்படுது அதுதான் ஆல்தோ அவங்க கிளாஸில் படிக்கிறாங்க இட் இஸ் அ சோஷியல் ஈவல் அப்படின்னு ஆனால் இது ஒரு ஆதங்கமாக மாறிடுது எங்கே அடிபடுறாங்களோ அடி வாங்கினவங்களுக்கு வந்து ஆதங்கமாக மாறிடுது இப்போ ஒன்று நம்ம எக்ஸாம்பிளுக்கு காஸ்ட் சிஸ்டம் அப்படின்னு நம்ம பேசணும் ஆனால் அது மட்டும் கிடையாது நீ சொன்ன மாதிரி பணம் அப்படி ஒன்று இருக்குது ஸோ அந்த அடி வாங்குறவங்க அந்த இடத்துல ரிவோல்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்கு கோவம் வருது அடங்கி இருக்கவங்க எல்லாருமே உண்மையாக அடங்கி இல்லை கோவத்தில் தான் அடங்கி இருப்பாங்க அதை நம்ம முன்னாடியிலருந்தே பிரிட்டிஷ் இந்தியாவை வந்து அந்த காலத்தில் ஆட்சி செஞ்சிச்சு நம்ம அடங்கி இருந்தோம் அவங்களுடைய சிஸ்டம் அவங்களுடைய டேக்ஸ் சிஸ்டம் இது எல்லாத்துக்குமே அடங்கி இருந்தோம் ஆனால் கோபம் ஒரு கோபம் மனசில் இருந்துச்சு ஆனால் வி ரிவோல்ட்டட் அகேன்ஸ்ட் தம் வயலண்ட்டாகவும் ரிவோல்ட் பண்ணியிருக்கோம் காந்திஜி மாதிரி நான் வயலண்ட்டாகவும் ரிவோல்ட் பண்ணாங்க அந்த கோபம் வந்து வெடிக்கும் என்னைக்கா ஒரு நாள் ஃபைனலாக அது வெடிச்சிது நாற்பத்தி ஏழு நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனில் மட்டும் இல்லை அதுக்கு முன்னாடியிலேருந்தே வெடிக்க ஆரம்பித்து ஃபைனலாக ஒரு பெரிய வெடி வெடித்து முடிச்சிருச்சு அதில் வந்து நமக்கு ஃப்ரீடம் கிடச்சிது அந்த டைம் எல்லாருமே அந்த ஆதங்கம் தான் அது எனக்கு அது ஏன் நான் ஈக்குவல் கிடையாது அப்படிங்கிற ஆதங்கம் வந்து ஒரு வெடிச்சிரும் மொத்தமாக அது வெடிக்கும் அது வெடிக்கிறதுக்கு முன்னாடியே இதெல்லாம் நம்ம சரி செய்யணும் இதுக்கு காரணம் என்ன அப்படின்னு கேட்டேன் காரணம் வந்து மனிதனுடைய சுபாவம் அதுதான் காரணம் மனிதனுக்கு அப்படி இந்த பிரித்து வைக்கணும் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய ஒரு சுபாவமாக இருக்குது ஈவன் நம்மளுடைய வெளியரங்கமான வாழ்க்கையை நீ பார்த்தோன்னா நம்ம பிரித்து வைப்போம் நீ ஒன் வாட்ரு நீ அடுக்குற இல்லையா நீ எப்படி அடுக்குவ சாரீஸ் தனியாக வைப்ப சல்வார்ஸ் தனியாக வைப்ப அதுக்கப்புறம் உன்னுடைய புக்ஸ் தனியாக எடுத்து வைப்ப அப்படின்னா தான் உனக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனாக இருக்கும் பிரித்து வைக்கிறது அதே மாதிரி கிச்சனில் வந்து யூட்டன்சில்ஸ் தான் வைப்ப பிரித்து வைப்ப இது வந்து மனிதனுடைய சுபாவம் ஆனால் அதில் அது கரெக்ட் இல்லை ஒரு ஆர்டர் கொண்டு வரோம் ஸோ உன்னுடைய மனசுலையும் நீ பிரித்து வைப்ப இவங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ் இவங்க ரிலேட்டிவ்ஸ் இது கசன் இது ஃப்ரெண்டு அப்படின்னு நீ பிரித்து வைப்ப இவங்களுக்கு ஒரு இடம் கொடுப்ப இவங்களுக்கு நீ அந்த இடத்த கொடுக்க மாட்டேன் வேறு மாதிரி ஒரு இடம் அவங்களுக்கு இருக்கும் அப்படி நீ மனசளவில் நம்மளே அறியாமல் மனிதனுடைய பாவம் வந்து பிரித்து வைக்கிறது ஓகே நேபர்ஸ் அப்படின்னா நீ அவங்களுக்கு ஒரு இடம் கொடுத்துருப்ப ரிலேட்டிவ்ஸ்க்கு வேறு இடம் கொடுத்துருப்ப அப்படி மனசளவிலே உன்னே அறியாமல் பிரித்து வச்சுருக்க இல்லையா ஆண்டிஸ்லேயும் அப்படி தான் இது வந்து இவங்க என்னுடைய சித்தப்பா பெரியப்பா அத்தை இவங்கள பிடிச்சவங்க அப்படின்னு மனசில் எப்படி வச்சு அவங்களுக்கு ஒரு மாதிரியான ஒரு ட்ரீட்மெண்ட் இருக்கும் மனசளவிலே கூட இது எல்லாமே நமக்கு ஹிட்டனாக மனசுக்குள்ளே இருக்குது பிரித்து வைக்கிறது இது பேசிக்கான மனிதனுடைய பாவம் இது தப்பு எதுவும் இல்லை ஆட்டோமேட்டிக்கலாக உனக்கு வர்றது தான் ஆட்டோமேட்டிக்கலாக சின்ன வயசுலேருந்தே கற்றுக் கொடுக்கவும் படுறோம் பிரித்து வைக்கிறதுக்கு இவங்கள நீ சேர்க்கக்கூடாது இவங்கள நீ சேர்த்துக்கலாம் இது வந்து ரிலேட்டிவ்ஸ் இவ இவங்க வந்து டேஞ்சர் இப்படின்னு நம்மளை கற்றுக் கொடுத்தே வளர்த்துருப்பாங்க நம்ம சேஃப்டிக்காக ஸோ தப்பு இல்லை ஆனால் மனிதன் வந்து அப்படி தான் தப்பில்லாத காரியங்கள் தப்பாக மாறிடுது வாழ்க்கையில் நீ கேட்ட காரணம் இது தான் மனிதனுடைய சுபாவம் அப்படி பிரித்து வைக்கிறது அவனுடைய சுபாவம் எல்லா இடத்துலையும் பாரு வயதினர்கள் வயசானவங்க பிரிஞ்சு உட்காந்துருப்பாங்க யங்ஸ்டர்ஸ் வேறு இடத்துல சுற்றிட்டு இருப்பாங்க லேடிஸ் ஒரு இடத்துல பிரிஞ்சிருப்பாங்க உம மென் ஒரு இடத்துல பிரிஞ்சிருப்பாங்க இது நம்மளுடைய சுபாவம் ஸோ அந்த மாதிரி சொசைட்டியில் இருக்கிற ஸ்டேட்டஸ் வழியாகவும் பிரிஞ்சிருப்பாங்க ஒரு ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் மக்கள் அங்கே உட்காந்துருப்பாங்க அவங்க இந்த ஸ்டேட்டஸ் தானாகவே இப்போ வந்து சில ந சில ஹை ஸ்டேட்டஸில் இருக்கவங்க எல்லாருமே அப்படி ஒதுக்குறாங்கன்னு இல்லை அவங்க நல்லா சேர்த்துக்குவாங்க நீங்கள் ஆர்டினரி ஸ்டேட்டஸில் இருக்கவங்களாலையும் சேர்த்துப்பாங்க ஆனால் சொசைட்டிலே இந்த லோவர் ஸ்டேட்டஸ் தண்ணியே பிரிச்சுக்குவாங்க சிலர் ஸோ எல்லா காரியத்துக்கும் ஹையில் இருக்கவங்க தான் காரணம் அப்படிங்கிறது இல்லை அந்த லோவர் ஸ்டேட்டஸும் தன்னைத்தானே ஃபீல் பண்ணியும் சிலர் ஒதுக்கிக்குவாங்க தன்னைத்தானே ஸோ எல்லாத்துக்குமே வந்து இந்த பெரிய இடத்துல இருக்கவங்க தான் காரணம் என்று சொல்ல முடியாது சின்ன இடத்துல இருக்கிறவங்களும் சில நேரத்தில் அவங்களே தன்னைத்தானே பிரிச்சுக்கிறதும் காரணமாக இருக்குது சிலர் அவங்களே ஒதுக்கிக்குவாங்க ஸோ அது வந்து அப்படி ஹேபிட்டாக மாறிடுது முதல் காரணமே பிரிச்சு வைக்கிறது இருக்கவங்க ஒரு பக்கம் நாங்கள்லாம் அப்படின்னு பிரிக்கிற மாதிரி லோவரா இருக்கிறவங்களும் லோவருன்னு அதாவது நினைச்சுக்கிறவங்க ஹை லோன் நான் யாரையும் சொல்லலை ஆனால் லோவருன்னு தன்னை நினைச்சுக்கிறவங்களும் நான் சேஃபா இங்கே இருந்துக்கிறேன் அப்படின்னு பிரிச்சு வைப்பாங்க நீ கூட நம்மளை பழகுறதுலயே பார்த்துருப்ப சிலருக்கு வந்து நீங்க முன்னாடி வாங்க அப்படின்னு சொல்லுவ ஆனா அவங்க வந்து நோ 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 அவங்களோட கம்ஃபர்டபிள் கம்
கம்ஃபர்ட் சிலருக்கு வந்து அந்த கம்ஃபர்ட் அந்த மாதிரி தான் கம்ஃபர்ட்டுக்காக தான் இப்படி பிரிஞ்சுருக்கோம் நம்மளை நாமளே பிரிச்சுக்கிட்டது வந்து ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீலிங்க்காக அந்த காலத்தில் பிரித்தாங்க சில காசு சிஸ்டமில் பிரித்தாங்க படிப்பில் பிரித்தாங்க ஆண்கள் பெண்கள்னு பிரித்தாங்க வயது கம்மி வயது கூடன்னு பிரித்தாங்க இது எல்லாமே ஒரு கம்ஃபர்ட் ஃபீலிங்க்காக உண்மையாகவே அப்படி ஒரு கம்ஃபர்டபுளாகவும் இருக்குது ரகசியமாக நம்ம மனசில் இருக்குது என் இவங்க கூட ஐம் கம்ஃபர்டபுள் அப்படிங்கிறது ஒரு ஒரு ஃபீலிங் இருக்குது ஸோ காரணம் இது தான் காரணம் தவறில்லை ஆனால் அந்த காரணம் வந்து எல்லாத்துக்குமே அப்படி தான் நிறைய விஷயங்கள் காரணம் நான் வந்து கம்ஃபர்ட்டுக்காக நம்ம பிரி பிரிச்சுக்கிட்டோம் பிரிக்கிறது நம்மளுடைய ஸ்வாபம் பட் இட் லீட்ஸ் டு ப்ராப்ளம்ஸ் அந்த ப்ராப்ளம்ஸை நம்ம சார்ட் அவுட் பண்ணணும் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் வந்து அதுக்குன்னு எல்லாரையும் நம்ம சேர்த்துக்கவும் முடியாது நம்மளுடைய சேஃப்டியும் இருக்குது இது எதுக்கு கற்றுக் கொடுத்தாங்க நமக்கு இப்படி பிரிஞ்சு இருக்கணும் அப்படிங்கிற கற்றுக் கொடுத்தது வந்து சேஃப்டிக்காக ஆனால் நம்ம என்ன பண்ணிட்டோம் எல்லாத்துலேயும் பிரிச்சுட்டோம் விச் இஸ் நாட் ரைட் அது ரைட் கிடையாது சில விஷயங்களில் அப்படி பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் சமுதாயம் நமக்கு கொடுக்குது நம்ம சில விஷயங்களில் அப்படி கொஞ்சம் ஒரு பவுண்ட்ரி வச்சுக்கிறோம் ஃபார் ஆர் சேஃப்டி ஆனால் அதை தாண்டி அது சேஃப்டி இல்லாமல் வேறு விதமாக மாறிடுச்சு இன்றைக்கி தட் ஷுட் பி அவாய்டட் ஸோ ஒரு சின்னவங்க பெரியவங்கன்ற அந்த மனசில் இருக்கு இல்லையா அந்த மனசை நம்ம அட்டாக் பண்ணணும் ஃப்யூச்சர் ஜெனரேஷனை இன்னும் நல்லா நம்ம அட்டாக் பண்ணணும் ஸோ நம்ம கையில் என்ன இருக்குது இனி வர ஜெனரேஷனாவது அப்படி இருக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுல வி ஹாவ் டு அட்டாக் எப்படி அட்டாக் பண்ணுவோம் ஃபஸ்ட்டு நம்மள தான் நம்ம அட்டாக் பண்ணிக்கணும் அடுத்தவங்களை அட்டாக் பண்ணுறதுக்கு ரைட்ஸ் இல்லை அதுவும் பண்ணலாம் டு அ சர்டன் எக்ஸ்டென்ட் நான் அதுவும் சொல்கிறேன் எப்படி மற்றவங்களை அட்டாக் பண்ணலான்னு நான் உனக்கு சொல்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து வி ஆர் அட்டாக்கிங் ஆர் செல்ஃப்ஸ் நம்மளுடைய ஹார்ட்டில் அப்படி பிரிவினைகள்லாம் இருக்கு இருக்கும் ஈவன் இப்படி ஒரு ஆதங்கமாக கேள்வி கேட்ட ஓம் மனசில் கூட பிரிவினைகள் இருக்கும் நீ ஒரு பக்கம் வந்து ஓம் கம்ஃபர்ட்டுக்காக நீயே விலகி இருப்ப சில இடங்களில் எங்கள் மற்றவங்க உன்னை விளக்குறாங்க உன்னை சப்ரைஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிலாம் கிடையாது நீயே விலகி இருப்ப இன்னும் நீ மற்றவங்கள விலக்கி வச்சிருப்ப டேஞ்சர் என்னுடைய பாதுகாப்புக்காக எல்லாம் அம்மாவுக்கு பிடிக்காது இந்த ஃப்ரெண்டுக்கு பிடிக்காது அப்படின்னு சொல்லி நீயே வந்து தன்னிச்சையா வேணும்னே கிடையாது தானாகவே உனக்கே தெரியாம நீ அனலைஸ் பண்ணி பார்த்தோன்னா நீ நிறைய பேரை ஹர்ட் பண்ணிருப்ப ஹர்ட் பண்ணிருப்ப ஆனால் ஜஸ்ட் மனசில் கொஞ்சம் அப்படி ஒதுக்கி வச்சிருப்ப வெளியே நீட்டாக நடந்துருப்ப நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் திருநெல்வேலிக்கு இங்கே வந்திருக்கும் போதும் அப்படிதான் ஒவ்வொருத்தங்களை பார்க்கும்போதும் நான் உங்ககிட்ட பேசலாமா நான் என்னோட எல்டர் சிஸ்டர்கிட்ட கேட்பேன் நான் உங்ககிட்ட பேசலாமா அவங்க என்கிட்ட பேசுவாங்களா நம்ம ஊரில் இருந்த மாதிரி நம்ம இங்கே இருக்கலாமா அப்படி நான் என்ன நான் கம்ஃபர்ட் பண்ணுறதுக்கு நான் இங்கே வந்து ரொம்ப கஷ்டப்பட்டேன் ஓகே ஓ ஃபஸ்ட் டைம் ஒருத்தங்க வந்து ஸ்மைல் பண்ணி பேசுவாங்க செகண்ட் டைம் பார்க்கும்போது அவங்க ஸ்மைல் பண்ண மாட்டாங்க ஒன்று எனக்கு இதாயிரும் ஓ நம்ம வந்து அவங்ககிட்ட பேசக்கூடாது ஓகே ஓகே அந்த மாதிரி நான் நிறையவே ஃபீல் பண்ணிகிட்டே இருப்பேன் எப்போவுமே என்னோடய எல் இப்போ ஒரு மீட்டிங் எங்கே போகணுனாலும் ஃபஸ்ட்டு என்னோடய எல்டர் சிஸ்டர்கிட்ட கேட்குறது தான் அங்கே வர்றவங்க என்கிட்ட பேசுவாங்களா அக்கா நான் பேசுனா அவங்க அக்செப்ட் பண்ணுவாங்களா அவங்க எதுவும் கொஸ்டின் கேட்டால் நான் எப்படி ஆன்சர் பண்ணணும் இப்படி ஒவ்வொரு இடத்துக்கும் போகும்போது நான் கேட்டுகிட்டே இருந்தேன் எப்போவுமே அக்கா என்ன கம்ஃபர்ட் ஜோனில் வச்சுருப்பாங்க ஓகே ஓகே அப்போ எனக்கு வந்து மற்ற எந்த விஷயமும் பெருசாக தெரியாது எஸ் எஸ் அது அப்போ எனக்கு இப்போ நீங்க சொல்றதுல இருந்து எனக்கு புரியுது நம்மளே நம்மள வந்து அந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்குள்ள வச்சுக்கிறோம் எஸ் இப்படி எல்லாரும் வச்சுக்கிறாங்க இப்படி எல்லாரும் வச்சுக்கிறாங்க இப்போ இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த கம்ஃபர்ட் ஜோன்ல நம்மளே இருந்துக்கிறோம் ஆனா இப்போ ஏதாவது கொஸ்டின் வந்து சொசைட்டில கேட்கறாங்கன்னா எங்களுக்கு இப்படி பண்றாங்கன்னு நாங்க ஆதங்கத்தை வெளிப்படுத்துறோம் யங்ஸ்டர்ஸ் வந்து நிறையவே வெளிப்படுத்துறோம் அந்த ஆதங்கத்தை நாங்க குறைக்கிறதுக்காகவும் அதை நாங்க எப்படி கரெக்ட் பண்ணிக்கணும் எந்த இடத்துல இருந்து நாங்க கரெக்ட் பண்ணும் எல்லாருமே எங்க லேர்ன் பண்றாங்கன்னா ஃப்ரம் த ஸ்கூல் அண்ட் காலேஜஸ்ல இருந்து நாங்க இது பண்றோம் பேரண்ட்ஸ் கிட்ட இருந்து நாங்கள் இது பண்றோம் ஆனா பேரண்ட்ஸ் வந்து எப்பவுமே பிள்ளைங்களுக்கு வந்து அவங்களோட சேஃப் ஜோனை தான் சொல்லி கொடுத்துட்டு இருக்காங்க கேர்ள்ஸ்னா நீங்க இப்படிதாமா இருக்கணும் இந்த இடத்துல இருக்கணும் இந்த இடத்துல நீங்க இருக்க கூடாது அப்படின்னு சொல்லி தராங்க அப்ப பேரண்ட்ஸ் வந்து எங்களை சேஃப் ஜோன்ல வைக்க ட்ரை பண்றாங்க நாங்க அதே மாதிரி சேஃப் ஜோன்லயே இருக்கதான் நாங்களும் ட்ரை பண்றோம் பட் வெளியில வரும்போது இந்த மாதிரி எல்லாம் வருது ஒரு பார்ஷியாலிட்டின்னு வச்சுக்கலாம் டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் நம்ம ஒரு இடத்துக்கு போகும்போது நம்ம கரெக்டா ரெஸ்பெக்ட் கிடைக்கல அதுக்காக நம்ம என்ன செய்யணும் அப்படின்னு எங்களுக்குள்ள ஒரு ஆதங்கம் வரும்போது அது
அதில் என்ன இருக்கு தட் இஸ் பார்ட் ஆஃப் லைஃப் நிறைய தடவை ஆனால் இன்சல்ட் எதிர்பார்த்து போகும்போது இன்சல்ட் கிடைக்காது கிடைக்காது நமக்கு ஒரு நினைக்கிறேன் <laughs> 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 உலகத்தில் யாரும் வந்து அப்படி இருக்காங்க ஓதிக்கிற தழுற இன்சல்ட் பண்ணுறதெல்லாம் உலகத்தில் இருந்தாலும் ஃபஸ்ட்டு வந்து நம்மளை நாமே ஐ திங்க் பயமூர்த்தி 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 அவங்க அப்படி இன்சல்ட் பண்ணிடுவாங்க இவங்க ஒதுக்கிடுவாங்க எத்தனை பேர் ஒன்றை ஒதுக்குனாங்க ஒன்று ரெண்டு இன்ஸ்டன்ஸ் தான் வாழ்க்கையில் இருந்திருக்கும் இத்தனை நாட்களில் சில இன்ஸ்டன்ஸஸ் இருந்திருக்கும் ஆனால் நிறைய இன்ஸ்டன்ஸஸ் எப்படி இருந்திருக்கும் நம்மளை அக்செப்ட் பண்ணாங்க சிரித்து பேசுனாங்க சந்தோஷமாக அன்பாக பேசுனாங்க அப்படிங்கிறது தானே மெஜாரிட்டியாக இருக்கும் அப்புறம் அந்த ஒன்று ரெண்டு நடந்ததை விஷ் வச்சு பிரிச்சுட்டாங்க டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் பண்ணிட்டாங்க இன்சல்ட் பண்ணிட்டாங்கன்னு சொல்கிறது எல்லாமே பயம்தான் நைன்டி பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் உண்மையாகவே நடந்திருக்கும் வாழ்க்கையில் அது எல்லார் வாழ்க்கையும் நடக்கும் மேலே இருக்காங்க பற்றியா அவங்களுக்கு கூட நடந்திருக்கும் கண்டிப்பாக ஸோ அது நடக்கும் ஆனால் தொண்ணூறு சதவீதம் நடக்கலை நார்மலாக தான் வாழ்க்கை போச்சு சேர்த்துக்கிட்டாங்க அன்பாக தான் இருந்தாங்க ஸோ மெயின்லி வந்து ஒதுக்குறாங்க டிஸ்ரெஸ்பெக்ட் அப்படிங்கிறது நம்மளுடைய பயம் ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் மனசை அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு அந்த பயத்தை நம்ம தூர போட்டோன்னாவே நம்மளே சொல்ல ஆரம்பிச்சிருவோம் எல்லாம் சமமாக தானே இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் சமமாக தானே இருக்கும் ஏன் கண்ணு கொண்டு தெரியலையே எல்லோரும் ஈக்குவலாக இருந்த மாதிரி தான் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிடுவோம் ஏன்னா நம்ம லைஃப் அப்படி மாறிடும் ஏன்னா நம்ம வந்து ஈக்குவலாக ஃபீல் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் இப்போ இது என்ன ஈக்குவாலிட்டி இல்லை இல்லை இல்லைன்னு சண்டை போடுறவங்க ஈக்குவாலிட்டி இல்லைங்கிறதுக்கு சண்டை போடலை ஏன் மனசில் ஈக்குவலாக ஃபீல் பண்ணலை எனக்கு வந்து இன்ஃபீரியராக இருக்குது நான் கீழே இருக்க மாதிரி எனக்கு இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் கோபமே ஒழிய நீங்கள் என்னை இன்ஃபீரியர் ஆக்குறீங்கன்றது கோபம் கிடையாது ஏன்னா இன்றைக்கி சட்டப்படி எல்லாருமே சமம் அப்படிங்கிறது இட் இஸ் அ லா இன்றைக்கி நீ வந்து ஒரு எப்படி உன்னை இன்சல்ட் பண்ணாலும் நீ போய் கேஸ் போடலாம் ஏன்னா இப்படி மன உளைச்சல் உண்டாக்கிட்டாங்க அப்படிங்கிற அளவுக்கு வந்து லா வந்து சாதகமாக இருக்குது நம்மளுடைய நேச்சரில் எவ்ரிபடி இஸ் ஈக்குவல் அப்படிங்கிறது தான் வந்து உண்மை ஸோ நம்ம வந்து ஆனால் நடக்குது உலகத்தில் நடக்க தான் செய்யுது ஆனால் மெயின் வந்து நம் நான் ஃபீல் பண்ணுறேன் நான் இன்ஃபீரியர்னு நான் கீழே இருக்கேன்னு ஃபீல் பண்ணுறேன் ஃபீலிங் தான் நைன்டி பர்சன்ட் டென் பர்சன்ட் தான் உண்மையாகவே நிறையா பேர் நம்மளை சப்ரைஸ் பண்ணுறது ஒதுக்குறது இதெல்லாம் ஸோ சண்டை போடுறது வந்து என்னுடைய மனசு தான் சண்டை போடுறது என் மனசு தான் நான் சரி பண்ணணும் ஃபஸ்ட்டு நான் சரி பண்ணிட்டேன்னாவே நான் சமமாக ஃபீல் பண்ணிடுவேன் நீங்கள் என்ன என்ன சமமாக வைக்கிறது நான் சமமாக ஃபீல் பண்ணேன்னா பிரச்சனை சால்வ் இல்லை ஸோ ஃபஸ்ட்டு அதில் அட்டாக் பண்ணாலே நிறைய சதவீத பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகுது நெக்ஸ்ட் வந்து இந்த மாதிரி இன்இக்வாலிட்டி பார்ஷியாலிட்டி பார்க்குற இடத்துல முடிஞ்சா வி ஹவ் டு ரேஸ் அவர் வாய்ஸ் இன்றைக்கி நிறையா பேர் சமுதாயத்தில் அவங்க சத்தமாக பேசுகிறாங்க குரலை வந்து சரியான காரியங்களுக்கு உயர்த்துறாங்க அப்படி நடக்கும்போது நம்மளை சுற்றி எப்படி அநியாயங்கள் நடக்குது இல்லையா அதை பார்க்கும்போது நம்மளால் முடிஞ்ச வரைக்கும் நம்ம பேசணும் நம்மளுடைய குரலை கொடுக்கணும் அப்போ நிறைய பிரச்சனைகள் சால்வ் ஆகும் நினைக்கிறேன் பட் ஃபஸ்ட் அட்டாக் யுவர் ஹார்ட் எஸ் அவன் சமமான ஒரு ஃபீலிங் வந்துடும்னு நினைக்கிறேன் நமக்கு ம் கண்டிப்பாக நீங்கள் சொல்கிறது வந்து இப்போ நானும் நிறைய யோசிக்கிறேன் எஸ் நான் நம்ம கேட்ட கொஸ்டின் கரெக்டு ஆனால் அதுக்கு ஆன்சர் வந்து நம்ம கிட்ட தான் இருக்குது எஸ் ஃபஸ்ட்டு நம்ம நம்மளோட செல்ஃபை நம்ம கரெக்ட் பண்ணிக்கிட்டோன்னா மற்றவங்களும் அவங்களோட செல்ஃபை கரெக்ட் பண்ணிக்குவாங்க எஸ் எஸ் அவ்வளோதான் தேங்க்ஸ்கா தேங்க் யூ தேங்க் யூ ஸோ நீங்கள் ரெண்டு கொஸ்டினோட வந்திருக்கேன்னு சொன்னீங்க வாட் இஸ் த செகண்ட் கொஸ்டின் செகண்ட் கொஸ்டின் அடிக்ஷன் ஓகே ஓகே இப்போ வந்து இந்த இதில் எல்லா இந்த லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் நிறைய அடிக்ஷன் வந்துட்டு ஓகே எல்லாருமே ஃபஸ்ட்டு எடுத்தோன்னா யூடியூப் மோஸ்ட்லி இப்போ எல்லா யங்ஸ்டர்ஸுமே கையில் ஃபோன் வச்சு நிறைய யூடியூப் பார்க்குறாங்க ஓகே சின்ன பசங்களும் யூடியூப் பார்க்குறாங்க கேம்ஸ் விளையாடுறாங்க ஆன்லைன் கிளாஸ் அட்டன் பண்ணுறது இல்லை அவங்களுக்கு இப்போ மெமரி பவரே இல்லை அந்த அளவுக்கு ஆயிடுச்சு சின்ன பிள்ளைங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் யங்ஸ்டர்ஸ்க்கு வந்து என்ன ப்ராப்ளம்லாம் இருக்குன்னா இந்த லாக்டவுனில் டாஸ்க் மார்க்கை க்ளோஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா எல்லாருக்குமே அதை சீக் அதை வந்து நம்ம ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணணும் ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு ஒவ்வொரா அவங்களுக்கு வந்து அவங்களுக்கு அந்த ஆசை வந்து இப்போ அதிகமாக ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறாங்க பிஃபோர் லாக்டவுன் ஆஃப்டர் லாக்டவுன் பிரிக்கும் போது ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறவங்க இப்போ அதிகமாக இருக்காங்க ஃபஸ்ட்டு லாக்டவுனுக்கு அப்புறம் அந்த டாஸ்க் மார்க் க்ளோஸ் பண்ணாங்க திருப்பி அந்த லாக்டவுன் ரிலீஸ் பண்ணி டாஸ்க் மார்க் ஓப்பன்
வெளியில அதிகமாங்க <laughs> 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 ஒரு <laughs> 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 ஏதோ ஒரு த்ரில் கொடுத்துருக்கு இப்போ சாப்பாடு நீ சொல்லும் போது அந்த சாப்பிடும் போது டிஃப்ரெண்ட்டாக ஒன்று சாப்பிடும் போது ஒரு த்ரில் கொடுக்குது நீ சொன்ன மாதிரி இப்போ ட்ரக்ஸ் ட்ரிங்க்ஸ் இட் கிவ்ஸ் அ த்ரில் அந்த மாதிரி நான் பார்க்குறதுக்கு நல்லா இருக்கணுங்கிறதே வந்து சிலருக்கு வந்து அடிக்ஷனாக மாறி மாறி இருக்கு டு எந்த எக்ஸ்டென்ட்னா அதை மட்டுமே யோசிச்சுட்டு இருக்கிற அளவுக்கு மாறும்போது இட் பிகம்ஸ் அன் அடிக்ஷன் ஸோ காரணம் வந்து எக்ஸைட்மெண்ட் அதுவும் நீ கொரோனாவுக்கு அப்புறம் கூடி இருக்குன்னு நீ சொன்னதை பார்த்தியா ஏன்னா தட் டைம் வி வெ வெரி போர்டு ரொம்ப போராக இருந்துச்சு எக்ஸைட்மெண்ட்டே இல்லாத ஒரு வாழ்க்கை மாதிரி ஆயிடுச்சு ஏன்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிடையாது கெட் டுகெதர் கிடையாது ஸ்கூல் இல்லை காலேஜ் இல்லை ஸோ என்டர்டெயின்மெண்ட்டே இல்லாமல் போச்சு வெளியே போனாலே கஷ்டம் வெளியே போகக்கூடாது அப்படிங்கிறப்போ நோ எக்ஸைட்மெண்ட் ஸோ நீ அது வந்து காரணம் கொரோனாக்கு அப்புறம் வந்து இந்த அடிக்ஷன்ஸ்லாம் கூடிச்சு அப்படின்னு நீ சொன்னது காரணம் நோ எக்ஸைட்மெண்ட் அதுக்கும் காரணம் என்னென்னா மேன் வான்ஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது வாழ்க்கையில் அஃப்கோர்ஸ் ஃப்ரெண்ட்ஸை பார்க்கும்போது எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னா எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது ஃபுட்டுனா கூட எக்ஸைட்டாக தான் இருக்குது நல்ல ஃபுட்டை நினச்சாலே ஒரு எக்ஸைட்மெண்ட் வருது ஆனால் மனுஷன் என்ன பண்ணிட்டான்னா ஹீஸ் பிகம் ஹி வாண்ட்ஸ் எக்ஸைட்மெண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட்டுன்னு இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணுங்கிற அளவுக்கு ஆயிட்டான் என்டர்டெயின்மெண்ட்ஸ் பார் அது எக்ஸைட்மெண்ட்டாக இருக்குது நம்ம ஒரு நல்ல ப்ரோக்ராம் பார்க்கும்போது இட்ஸ் எக்ஸைட்டிங் பட் மேன் வாண்ட்ஸ் மோர் எக்ஸைட்மெண்ட் அதனால் புது புது ப்ரோக்ராம் அவங்களும் என்டர்டெயின்மெண்ட் இண்டஸ்ட்ரி கண்டுபிடிச்சாலும் இவனுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷனே இல்லை அந்த அதிருப்தி ஆகி எனக்கு இன்னும் எக்ஸைட்மெண்ட் வேணும் இன்னும் வேணும் இன்னும் வேணும் அப்படிங்கிறதுனால தான் முன்னாடி வந்து ஒரு நான்ஸ் உன் வயசில் இருக்கும் போதெல்லாம் இந்த ட்ரக்ஸ் ட்ரிங்க்ஸ் வந்து ஒரு இருந்துச்சு பட் இட் வாஸ் மச் லெஸ்ஸர் ஸோ அப்போ பார்க்கும்போது திஸ் பாய் ட்ரிங்க்ஸ் அப்படின்னு நாங்கள் கேள்விப்பட்டால் ஷாக்காக பார்ப்போம் ஓ திஸ் ரியலி அப்படின்னு நம்ம கேட்போம் ஆனால் இப்போ வந்து திஸ் பாய் டஸ் நாட் ட்ரிங்க் அப்படின்னா ஷாக்காக வருது ஓ ரியலி அப்படியா வா ஹவு நைஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி தோணுது இப்போ ட்ரிங்க்ஸ் பண்ணுறவங்களுக்கே ஒரு நேம் சோசியல் ட்ரிங்கர் ஆ எஸ் 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 இல்லனா மது பிரியர்கள் அப்படி ஒவ்வொரு நேம் வச்சிருக்கறதனால அது உங்களுக்கு கெத்தா இருக்கு ஆ எஸ் சோ அன்னைக்கு ஆச்சரியப்பட்டது வந்து குடிக்கறாங்கன்னு கேக்கும்போது ஆச்சரியமா இருந்துச்சு இன்னைக்கு இவங்க குடிக்க கூட மாட்டாங்களா அப்படினு கேக்குறது வந்து இட் இஸ் வெரி ஷாக்கிங் அந்த மாதிரி மாறிடுச்சு ஏனா அந்த மனுஷனுடைய அதிருப்தி எக்ஸைட்மெண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் அதனால மோர் என்டர்டெயின்மெண்ட் அதுலேயும் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை யூடியூப்பில் என்டர்டெயின்மெண்ட் இன்டர்நெட்டில் என்டர்டெயின்மெண்ட் சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இல்லை இன்னும் புதுசு புதுசாக கண்டுபிடிச்சிட்டே இருக்காங்க என்டர்டெயின்மெண்ட் என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபுட்டு மாதிரி எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க முன்னாடி இந்த ஸ்நாக்ஸ் வேர் வெரி லெஸ் ஆனால் இன்னைக்கு ஸ்நாக்ஸ் வெரைட்டி பார்க்கும்போது இட்ஸ் மோர் ஏன்னா கண்டுபிடிக்கிறாங்க ஏன்னா இந்த மனுஷனை சாட்டிஸ்ஃபையே பண்ண முடியல இட்டாலியன் சைனீஸ் அமெரிக்கன் லண்டன் அப்படி ஒவ்வொரு கண்ட்ரி ஸ்நாக்ஸ் சவுத் இந்தியன் நார்த் இந்தியன் அது கூட இருக்கு இந்தியன்லயே நிறைய வெரைட்டிஸ் இருக்கு நீ அங்க வரைக்கும் போற இந்தியா நிறைய வெரைட்டி டிஃபரென்ஸா அவங்க நேம் கூட டிஃபரெண்டா இருந்தா தான் அங்க நிறைய பேர் போறாங்க எஸ் 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 ஸோ அதுக்கு அந்த காரணம் இவனுடைய எக்ஸைட்மெண்ட் மேல இருக்கிற ஆசை ஆனால் இதை எப்படி ஓவர் கம் பண்ணுறதுனு நம்ம எப்போவுமே பேசுவோம் ஸோ இது வந்து ரைட் கிடையாது ஸோ ஹவு டு வி ஓவர் கம் திஸ் ஓவர் கம் பண்ணுறது கம் அகெயின் அட்டாக் த மைண்டு எல்லாத்துலேயுமே இப்போ எக்ஸைட்மெண்ட் கிடைக்கிது ரைட்டு ஆனால் அந்த எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து டெம்ப்ரரி தான் அப்படிங்கிறது நமக்கு நாமே சொல்லணும் ஒரு சின்ன த்ரில் ஆனால் அது வந்து உடனே மறைஞ்சி போயிடும் அப்போ எக்ஸைட்மெண்ட்டே வேண்டாமா இல்லை எக்ஸைட்மெண்ட் பாசிட்டிவ் எக்ஸைட்மெண்ட்ஸை நம்ம தேடலாம் ஏன்னா இது என்ன செய்ய மனிதனுடைய பாவம் இப்படி தான் இருக்குது பாசிட்டிவ் எக்ஸைட்மெண்ட்ஸ் வாழ்க்கையில் நிறையா இருக்குது இப்போ நம்ம இந்த ப்ரோக்ராம் பண்ணுறோமே எக்ஸைட்ட
So, positive excitement. We are having positive excitements. அந்த மாதிரி நிறைய பாசிட்டிவான விஷயங்கள் இருக்குது ஃபேமிலியோட டைம் ஸ்பென்ட் பண்ணுறது வந்து இட்ஸ் அ பாசிட்டிவ் எக்ஸைட்மெண்ட் அதை நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் அதை நிறைய பேர் அவாய்ட் பண்ணுறாங்க போரிங் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க தட் இஸ் அன் எக்ஸைட்மெண்ட் விச் யூ கேன் ட்ரை அவர் நிறைய நல்ல விஷயங்கள் இப்போ வீடியோஸ் அது இதுன்னு பார்க்குறோமே நல்ல வீடியோஸ் இருக்குது விச் கேன் டெவலப் அவர் செல்ஸ் நம்மளுடைய பர்சனாலிட்டியை டெவலப் பண்ணுற மாதிரி வீடியோஸ் இருக்குது ஸ்பிரிச்சுவல் வீடியோஸ் இருக்குது நம்மளுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃபையும் அது பெட்டர் ஆக்கி கேட்குறதுக்கும் இன்ட்ரெஸ்டிங்காக இருக்குது எல்லாமே போரிங்னு நினைக்காதீங்க ஜேடிகே டிவியில் கூட எவ்வளோ எக்ஸைட்டிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் வருது தெரியுமா ஆல்தோ இட்ஸ் அ ஸ்பிரிச்சுவல் டிவி சேனல் தேர் ஆர் லாட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டிங் திங்ஸ் லாட் ஆஃப் எக்ஸைட்டிங் திங்ஸ் ஸோ நல்ல சைடில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸைட்மெண்ட் எக்ஸைட்மெண்ட் தேவைப்படுது வாட் டு டூ பட் நல்ல விஷயங்கள் நிறையா இருக்குது ஒரு ஃப்ரெண்டோட பேசுகிறது சந்தோஷமாக பேசுகிறது வந்து இட் இஸ் எக்ஸைட்டிங் ஆனால் வந்து நம்ம அந்த எக்ஸைட்மெண்ட்டெல்லாம் விட்டுட்டு நம்ம நெகட்டிவ் சைடான எக்ஸைட்மெண்ட்ஸை தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம் முன்னாடி வந்து விளையாடுறது ரொம்ப எக்ஸைட்டிங்காக இருந்துச்சு என் வயசுலலாம் வெளியே போய் ஃப்ரெண்ட்ஸோடு ஒரு விளையாடுறது இட் வாஸ் எக்ஸைட்டிங் அதெல்லாம் ட்ரை பண்ணலாம் தட் இஸ் எக்ஸைட்டிங் ஆனால் இப்போ வந்து எக்ஸைட்மெண்ட் வந்து நெகட்டிவ் விஷயங்கள் ஈஸியாக கிடைக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு முன்னாடி கிடைக்கல முன்னாடி இப்படி ட்ரிங்க்ஸ் ட்ரக்ஸ் அதெல்லாம் ஈஸியாக கிடைக்காது யூ ஹாவ் டு கோ இன்றைக்கி தான் வந்து ரொம்ப கிட்ட கிட்ட கிட்டக்க வந்துடுச்சு ஒவ்வொரு ஏரியாலேயும் எல்லாமே கிடைக்கிற மாதிரி ஆகிடுச்சு கொஞ்சம் தூரமாக போன முன்னாடி எவ்ரி திங் வாஸ் நாட் அக்சசிபிள் ட்ரான்ஸ்போர்ட் முன்னாடி இப்படி ஃப்ரீயாக கிடையாது ஆனால் இன் இப்போ வந்து எல்லாமே அக்சசிபிளாக இருக்கிறதுனால நெகட்டிவான திங்ஸ் எல்லாம் நம்ம தேட ஆரம்பிச்சிட்டோம் பாசிட்டிவ் சைட்லேயும் நிறையா எக்ஸைட்மெண்ட்ஸ் இருக்குது ஃபுட்டில் கூட எக்ஸைட்டிங் ஃபுட்டு ஹெல்த்தி ஃபுட்டெல்லாம் நிறையா இருக்குது ஸோ இவ்வளோ விரும்புகிறது மனசு அதுதான் அடிக்ஷன்ஸ்க்கு காரணம் அந்த அடிக்ஷன்ஸில் நெகட்டிவ் எது பாசிட்டிவ் எதுன்னு இப்படி சொல்லிக் கொடுக்க தேவையில்லை நம்ம சொல்லிக் கொடுக்க நேரமும் இல்லை தேவையும் இல்லை எல்லாருக்குமே தெரியும் ஸோ சந்தோஷத்தை கொடுக்கக்கூடிய நல்ல விஷயங்களில் நம்மளுடைய உள்ளத்தை செலுத்தலாம் அண்ட் சிலர் வந்து அடிக்ஷன்ஸில் ரொம்ப தூரம் போயிருப்பாங்க அவங்களுக்கு இது அப்ளிகபிளாக இருக்காது அவங்களுக்கு வந்து இன்னும் கொஞ்சம் எஃபர்ட் தேவை அவங்க வாழ்க்கையில் இன்னும் ஹார்ஷாக அவங்க மைண்ட் அட்டாக் பண்ணணும் நான் சொல்கிறது வந்து அட அடிக்ஷன்ஸ் ஸ்டேஜில் இருப்பாங்கள்ல ஃபஸ்ட் ஸ்டேஜ் அப்படி இருக்கவங்க ஈஸியாக கொஞ்சம் ஆ கரெக்ட் இதை நான் தேடிக்கிறேன்னு கேஷுவலாக சொல்லி வந்துடலாம் ஆனால் அடிக்ஷனில் ஒரு தூரம் ஒரு இடத்துக்கு போயிருப்பாங்க ஒரு தூரத்துக்கு அவங்க சாதாரணமாக ஓகே இதை நான் விட்டுட்டு நான் நல்ல அடிக்ஷன் நல்ல காரியங்களுக்கு வரேன்னு ஈஸியாக சொல்லிட முடியாது பட் அட்டாக் த மைண்ட் மைண்டை வந்து நம்ம அட்டாக் பண்ணி இது டெம்பரரி தான் அப்படின்னு திரும்ப திரும்ப நமக்கு சொல்லணும் இது டெம்பரரி தான் இன்னும் கொஞ்சம் நாளையில் இதுவே கசந்து போகும் உண்மையாகவே அப்படி தான் ஏதாவது ஒரு விஷயம் நம்ம ரொம்ப இன்ட்ரெஸ்டடாக இருப்போம் ஆனால் அதையே செஞ்சு செஞ்சு செஞ்ச பிறகு போர் ஆயிரும் ஒரே இடத்துல இருக்கிறக்கே நமக்கு முடியுமா போரிங்காக இருக்கும் ஒரே பர்சன் கூட பேசிகிட்டே இருக்க முடியுமா போரிங் ஆகிடும் அதே மாதிரி ஒரே விஷயத்த நம்ம பிடிச்சிட்டு இருந்தோம் கூடிய சீக்கிரத்தில் இதை போரிங் ஆகிடும் இரிட்டேட்டிங் ஆகிடும் வேண்டான்னு தோணும் ஆனால் விட முடியாது அந்த நிலைமைக்கு அந்த ஆபத்தான நிலைமைக்கு வருவோம் அப்படிங்கிறது நமக்கு நாமே சொல்லணும் ஆனால் இந்த பாசிட்டிவான விஷயங்கள் இருக்குல்ல பாசிட்டிவ் எக்ஸைட்மெண்ட் சந்தோஷம் அது அடிக்ட் ஆகாது அந்த நிலைமைக்கு நம்ம வர மாட்டோம் அது வந்து இட் வீக் இந்த நெகட்டிவான விஷயங்கள் தான் அடிக்ஷன்ஸ் கொண்டு வரும் ஸோ வி கேன் டெல் ஆர் செல்ஸ் இது டெம்பரரி தான் இதுவே ஆபத்தாயிடும் இதுவே நம்ம சீக்கிரமாக வெறுத்துடுவோம் அதனால் இதை விட்டுருவோம் அப்படின்னு நமக்கு நாமே சொல்லணும் ஆல்தோ திஸ் இஸ் அ வெரி அலாபரேட் சப்ஜெக்ட் ஆண்டவர் நமக்கு ஹெல்ப் பண்ணணும் அடிக்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஓவர் கம் பண்ணுறதுக்கு ஸோ நல்ல விஷயத்துலேயே எக்ஸைட்மெண்ட் இருக்குது அதை பார்க்க ஆரம்பிப்போம் ஓகேக்கா தேங்க்ஸ்க்கா So, you got your answers for both your questions? Yes. I am going to ask you the correct answer. I am going to ask you the correct answer. But you are going to ask me to ask me to ask you. Okay, okay. Thanks, sir. I am going to ask you the correct answer. And I think this program was very useful to all our viewers. Thank you very much. Thank you.